சிதறில் சிதறில் தேசம் டாக்டர் மாமல் சி சிறப்பட்டார் தாக்கும் ஆவிகள் காக்கும் ஆவிகள் என்ற நிலையில் நம்மை நோக்கக்கூடிய ஆவிகளும் உண்டு நம்மை நோக வைக்கும் ஆவிகளும் உண்டு சாக வைக்கும் ஆவிகளும் உண்டு ஆக இவற்றின் செயல்பாடுகள் எல்லாம் தாக்குகின்ற ஆவிகள் எல்லோரையும் தாக்கும் என்றும் சொல்ல முடியாது சிலரை தாக்கும் நிலையாக செயல்படக்கூடிய ஆவிகள் சிலரை காக்கும் நிலையாகவும் செயல்படக்கூடிய தன்மை எல்லாம் உண்டு எனக்கு தெரிந்த ஒரு மூதாட்டி துண்டி செய்தே வாழ்க்கையாக வாழ்ந்தார்கள் அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே வயதானவர்கள் அவருடைய குடும்ப தலைமுறை என்று சொல்லப்படுகிறீர்கள் வயதானவர்கள் எல்லாருமே தொடர்ந்து வயதானவர்களுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியதான் அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது ஆனாலும் கூட அவர்களுக்கு வயதான பொழுது அவர்கள் தான் வசித்த அரண்மனை போன்ற வீட்டை வசிக்க முடியாத சூழ்நிலை எல்லாம் அவரது பிள்ளைகளால் ஏற்பட்டது என்பதெல்லாம் துர்பாகியமான நிலைகள் ஆக குழந்தைகள் என்பவர்கள் தாயும் தந்தையிடம் சொத்து இருந்துவிட்டால் அதன் நிலைகளின் வழியிலே அந்த தாயின் அந்த குழந்தைகளையும் பிரிக்கின்ற தன்மையாக கூட சில குறி சொல்லுபவர்கள் விளையாடுகின்ற நிலையிலும் இருக்கிறது குறி சொல்லக்கூடிய பலரின் நோக்கங்கள் நான் அறிந்தவரை சிலரை தவிர அனைவரும் நான் குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் அனைவருமே நடந்த பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொள்ள முடியும் கடந்த காலத்தை கூற முடியும் நிகழ்காலத்தில் அவற்றுக்கான பரிகாரங்களை செயல்படுத்தி எதிர்காலத்திற்குள் வளமையாக அவர்களை செலுத்துகின்ற தன்மை எந்த குடி சொல்வர்களுக்கும் நான் அறிந்தவரை பலரிடம் இல்லை என்பது தான் அனுபவிக்கான உண்மை நாடி ஜோதிடம் என்பது வேறு அதிலும் குறிப்பிடங்களும் உண்டு குறிப்பிடங்களும் உண்டு ஆக நாம் ஜோதிடம் என்பதை ஜோதிடமாகட்டும் பிரசனம் பார்க்கின்ற நிலைகள் ஆகட்டும் தெய்வீக பக்தி நிலைகள் ஆகட்டும் ஒரு விநாயகரை வணங்குகிறோம் ஆனால் விநாயகர் புராணத்தை நாம் படிப்பது கிடையாது கந்தன் என்ற முருகனை வணங்குகிறோம் கந்த புராணத்தை படிப்பது கிடையாது இந்துவாக இருப்பவர்கள் வீட்டிலே பகவத்கீதை ஆயிரம் வீடுகளுக்கு ஒரு வீட்டில் இருந்தால் மிகப்பெரிய விஷயம் அவ்வாறு இருக்கின்ற வீடுகளிலே நூறு வீடுகளிலே ஒரு சிலராவது அந்த பகவத்கீதையில் உள்ள விலைகளின் தன்மையை எவ்வாறு விலக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த நிலையின் தன்மை நமக்குள்ளே எவ்வாறு இருக்கிறது என்ற கீதை காட்டும் பாதையை தங்களுக்குள்ளே வேதமாக எடுத்துக்கொள்வர்கள் இருப்பவர்களாகவும் தெரியவில்லை அதே போல்தான் இந்த குறிப்பிடம் குறிப்பிடம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே மிக எச்சரிக்கையாக அணுக வேண்டிய நிலை இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்திற்கு சென்று விட்டால் அதிலே மிக பெரிய அளவிலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சோதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் கூட இருப்பதையெல்லாம் அறிவிக்கிறோம் அது ஒரு ஆவேச நிலையாக இருக்கின்ற குறிப்பிடமாக இருந்துவிட்டால் நிச்சயமாக அது நமக்கான சந்தோஷங்கள் கிடைக்காது ஆனாலும் கூட பல கிராமங்களிலே இரவிலே இந்த உடுக்கையை வைத்து கொண்டு குறி சொல்வர்கள் எல்லாம் உண்டு அவர்கள் சொல்கின்ற குறி நமக்கு நன்மையாக இருக்கிறதோ இல்லையோ அந்த உடுக்கை என்று சொல்லக்கூடிய சப்தம் நமது காதுகளிலே நுழைந்து செவிப்பறைகளிலே நுழைந்து கண்ணுக்கு மூக்கடியோ காதார மத்தியமத்தினே என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே டம் 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 பம் 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 என்றெல்லாம் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி நம்முடைய தீய வணிகள் எல்லாம் தீய வணிகளாக மாற்றக்கூடிய சொல் அவற்றிக்கெல்லாம் உண்டு ஆக ஒரு குறி சொல்லக்கூடிய பல நிலைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன இவர்கள் எல்லாம் இந்த வாஜ்யத்தின் நிலையிலே குறி சொல்லக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக சாத்தியமான நிலைகளாகத்தான் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனாலும் கூட சில சில தீவங்களை ஏற்றும்போது அந்த தீவங்களிலே சில மிருகங்களின் கொழுப்புகளை வைத்து கொண்டு அந்த எண்ணெயுடன் கலந்து ஏற்றும் பொழுது அந்த கொழுப்பு என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை நிலையிலே அந்த மிருகங்களின் நிலையையும் தங்களுக்குள்ளே பெற்றுக்கொண்டு பேசுகின்ற தன்மையாக செயல்படக்கூடிய பலரையும் பார்த்துக்கிறேன் 
ஆக ஒருவன் இறந்து விட்டான் அவனது எலும்புகளை எடுத்துக்கொண்டு காசி கங்கை என்று சொல்லி அந்த தீர்த்தத்திலே அந்த எலும்புகளை கரைத்து அவன் மீண்டும் இந்த பூமிக்குள்ளே ஆவியாக இருப்பாமல் தேவியாத நல்ல நிலைக்கு அவன் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவும் அப்படி அந்த சடங்குகள் எல்லாம் நடத்தப்படுவதும் உண்டு இவற்றின் நிலையிலே அவ்வாறு சடங்குகளை நடத்தாமல் சிலர் அவற்றை ஒரு பானையில் அடைத்து பூமிக்குள்ளே வைத்துவிட்டு அதன் மேல் அமர்ந்தால் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு அந்த குடி செல்லக்கூடிய ஆவேசங்கள் எல்லாம் வரும் ஆக இவையெல்லாம் ஆவிகள்லாம் சத்திய கட்டுப்பாடு சத்திய கட்டுப்பாடு சத்திய கட்டுப்பாடு கொண்டவை என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது அவை ஒரு வாக்கு கொடுத்து விட்டால் தவறாது இதை போல்தான் நாகங்களும் ஒரு சமாதானமாக ஒரு வாக்கை கொடுத்து விட்டால் அந்த சத்தியத்தை காப்பாற்றக்கூடிய நிலையாக இருக்கும் இவையெல்லாம் இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருந்தாலும் கூட இந்த குரு என்ற நிலை வரும்பொழுது அந்த குரு நம்மை ஒரு தூய நிலைகள் தூய உலகம் தூய வழிகளுக்குள் நம்ம இந்த குரு அழைத்து செல்வார் என்று நம்பினால் அதை விட ஒரு முட்டாள்தனமான நிலை இருக்க முடியாது அவர்கள் நம்மை இந்த முச்சந்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஆவியில் உலகத்திற்குள் நம்மை தள்ளிவிடுகிறார்கள் அந்த நிலையில் இருந்து மீண்டு அந்த பாடங்களை படித்து கொண்டு எவ்வாறு அந்த நிலையில் செயல்பாடு இருக்கிறது என்ற உண்மையை புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் நாம் தேவி என்ற நிலையிற்குள் பெற முடியும் உண்மையான சக்தி நிலையை நாம் பெற முடியும் என்பதற்காகத்தான் புத்தரிடம் எவர் வந்தாலும் சுடுகாற்றை கட்சியில் எரிகின்ற பிணங்களை பார் உனக்குள் உன்னை வானும் நீயே எரித்து கொள் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக அனுப்பியிருப்பார் எனவே தான் சிவன் தியான சிவனாக இருந்தாலும் அவன் மயானத்திலே ஆடுகின்ற சிவனாகவும் இருக்கிறான் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த சிவன் நமது உடலிலே பல்வேறு நிலையிலே செயல்பட்டாலும் கூட அந்த முதியவர் மூதாட்டி நிலை வயதான காலத்திலே அரண்மனை போன்ற நிலைகளை இழந்து ஒரு சாதாரண வீட்டிலே இருக்கிற நிலையிலே அவர்களுக்கான உணவை கொண்டு வந்து இவர்கள் கொடுக்கும் பொழுது அந்த உணவு இவர்கள் சாப்பிடுகின்ற உணவின் தன்மையாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு வயதானவர்களால் அந்த காய்கறியை கடித்து உண்ண முடியாது அந்த சோரை பல்லில் பல் சரியான அந்த உணவை கரைக்கின்ற சக்தி இல்லாத காரணத்தால் அந்த சாப்பாட்டை அவர்கள் மிக்சியிலே அடித்து காய்கறிகளை மீண்டும் தண்ணீரிலே ஊற வைத்து ஒரு குழந்தைக்கு கொடுப்பதை போல் வேக வைத்து அதை பசையாக்கித்தான் குழந்தைகள் கொடுக்கிறோம் அந்த தன்மை உணர்வு அட்டையில் தான் அந்த உணவுகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஆக அந்த சாப்பிடுகின்ற நேரத்தில் அந்த உணவு வந்தாலும் கூட அவர் அதை பட்டினியாக இருந்துவிட்டு அவர்கள் சென்ற பின்பு நிச்சயில் அடித்தும் தண்ணீரில் அந்த காய்கறியை ஊற வைத்தும் சாப்பிடுவதை எல்லாம் நான் கண்டிக்கிறேன் ஆக அவர்கள் வேதனையுடன் புலம்புகின்ற அந்த தன்மை வரும்பொழுது அந்த ஆத்மா நான் சரியாக கூட சாப்பிடக்கூட வாய்ப்பில்லாத போய்விட்டது என்ற இயக்கத்துடன் இறக்கும் பொழுது அவருக்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தார்களோ அவர்களின் நிலையில் சென்று அவர்களை தாக்குகின்ற தன்மையாக எப்பொழுதெல்லாம் அவருடைய இரத்த தொடர்பு உள்ளவர்கள் சித்த தொடர்பு உள்ளவர்கள் என்ற நிலையிலே செயல்படுகின்ற நிலையாக அவர்கள் இறந்த பிறகு அவர்களுக்கு அந்த பசி என்ற இயக்கம் வரும் பொழுது மட்டும் அவர்களை தாக்குகின்ற நிலையாக அந்த ஆவிகள் செயல்படும் அவர் அவரிடம் இந்த பசி என்ற உணர்வு அற்ற நிலையிலே அவர்களை காக்குகின்ற நிலையிலாகவும் இந்த தாக்குகின்ற ஆவிகள் செயல்படக்கூடிய தன்மையெல்லாம் உண்டு அப்பொழுது யாராவது ஒருவர் தன் தாயின் இயற்கை நல்ல முறையிலே உணவிடுகின்றவர்களை சுற்றத்திலும் அக்கம் பக்கத்திலும் பார்த்து விட்டால் அவர்கள் மீது சரியான பாசத்தையும் பந்தத்தையும் காட்டுகின்றவர்களாக அவர்களை ஆசீர்வதிக்கின்றவர்களாக அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வளர்ந்துடுவதற்கான நிலைகளை செய்யக்கூடிய தன்மையாகவும் நோக்குகின்ற தன்மையாக அந்த ஆவிகளிலும் மாறக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் உண்டு ஆக நிலைகள் ஒன்றுதான் அது செயல்படக்கூடிய அலைகள் கலைகள் வெவ்வாறாக இருக்கின்றன வெவ்வேறு விதமாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது இவற்றின் ஆக்கங்கள் தாக்கங்கள் எல்லாம் நம்முடைய உடல் அங்கங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையிலே கண் என்பது பார்வை விதியாக இருக்கிறது பார்த்த சாரதியாக இருந்து நம்ம இயக்குகின்ற உடல் தேரை இயக்குகின்ற தன்மையாக இந்த கண் என்ற தன்மை இருக்கிறது இந்த கண்ணின் தன்மையிலே செயல்படும் போது இது ஜீவாத்மலையாக பார்க்கின்ற பொருளின் சுவைகள் பார்க்கின்ற பொருள்களின் சக்திகள் இவற்றையெல்லாம் அந்த கண் ஏற்றுக்கொண்டு அது உமிழ்நீரிலே கசப்பாக உரைப்பாக பல்வேறு உணர்வின் சுவைகளாக அது மாற்றி அந்த உமிழ்நீரின் சுவை நம்முடைய இறைப்பைக்கும் சென்று அங்கே வருகின்ற உணவை அந்த கசப்பான இரத்தமாக அந்த எரிச்சல் உள்ள இரத்தமாக மாற்றும் பொழுது வாழ்க்கையில் கசப்பான சம்பவங்கள் எரிச்சலான சம்பவங்களை பார்க்கின்றதாக இருக்கும் ஆக ஒரு கிரு ஒரு குரு சீடனை பார்க்கும் பொழுது 
ஒரு பொருளை பார்க்க வேண்டும் நோக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த பொருள் என்னவென்று நீ தீர்மானிக்கக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் ஒரு மரத்தை பார்த்தாலும் அது ஏங்க அந்த பார்வையாக வளருகின் பார்வையாக பார்க்கும் பொழுது அந்த மரத்தின் தன்மையை தீர்மானிக்கின்ற தன்மை இல்லாமல் அந்த மரத்தின் சக்தியை கண்கள் ஊடுருவாத தன்மையாக செயல்படக்கூடிய தன்மை நமது வளருகன் நிற்க உண்டு எனவே தான் சில வேத நூல்களிலே உன்னுடைய வளருகன் உன்னது வளர்பாகத்தை நான் கனம் பண்ணுகிறேன் சக்தி பண்ணுகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லியிருப்பார்கள் இன்னும் இதை தெளிவாக சொல்வார்கள் இடம் மாறினால் இடம் மாறும் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் இந்த இடப்பக்கம் என்று சொல்கின்ற நிலை பெண்பாகம் இருக்கிறது ஒன்றை ஈர்க்கின்ற தன்மையாகவும் ஈர்க்கின்ற எல்லாம் இந்த இடப்பாகத்திற்கு உண்டு ஆக அவற்றையெல்லாம் இடக்கண் உள்ளே வாங்கினாலும் தனக்குள்ளே ஜீர்ணித்து அதை பூர்ணித்து செய்கின்ற தன்மையாக கனையம் என்ற நிலையிலே சுரக்கின்ற நீர் அன்னத்தை மட்டும் பூர்ணப்படுத்துகிறது அன்னபூர்ணியாக இருக்கிறது என்று நாம் எண்ணக்கூடாது நாம் சாப்பிடுகின்ற தன் உணவை முழுமையாக ஜீர்ணித்து மலக்கழிவுகள் அற்றையிலையாக ஜீனக்கூடிய மிக மகா உறுப்பாக இந்த கனையம் இருக்கிறது இதைத்தான் வில் என்ற நிலையிலே போட்டு அந்த கனை என்று அதை வில்லின் இந்த ஏவப்படுகின்ற அம்பை சொல்லியிருப்பார்கள் ஆக இந்த நிலைகளின் வழியிலே நாம் செயல்படுத்தும் பொழுது நமக்குள்ளே பல்வேறு ஆவிகள் நிலைகள் எல்லாம் கண் என்ற தன்மை ஜீவாத்மா ஆவியாக இருக்கிறது அதை காது என்ற தன்மையில மாற்றும் பொழுது இந்த காது பரமாத்மாவாக இருக்கிறது எனவே தான் கண்ணை காதாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மாவு மகிழ்ச்சி வழங்குகின்ற திருநீலகின்ற திசையிலே தொண்டை பகுதியிலே துடிப்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு இடது பக்கத்திலே நம்முடைய தலையை முழுமையாக சாய்க்கும் பொழுது கண் இருக்கின்ற இடத்திற்கு காது வருகிறது இதுதான் பாம்புகள் என்ற நிலையிலே செவியே கண்ணாக கொண்டதாக பாம்பு இருக்கிறது அது கண் பார்க்கும் பொழுது காதுகள் கேட்பதில்லை காதுகள் கேட்கும் பொழுது கண்கள் பார்ப்பதில்லை என்பதாக அந்த சர்ப்பங்கள் என்ற நிலையிலும் அதனுடைய செயல்பாடு வருகிறது இதை போலவே ஒரு மாடுகளுக்கு அகத்தி கீரையை கொடுக்கிறோம் எத்தனையோ நாள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் எந்த ஒரு மோச்சனும் நமக்கு ஏற்படவில்லை என்று எண்ணுகிறோம் நாம் கொடுக்கின்ற கீரை பாலாக மாறுகிறது நாம் கொடுக்கின்ற கீரை கோமியம் என்ற அற்புதமான புனிதங்கள் புனிதத்தன்மையாக மாறுகிறது நாம் கொடுக்கின்ற கீரை சாணமாக மாறி ஒளியை வெளிவிடாத தன்மையாக மாறி நாம் எண்ணுகின்ற இயக்கத்தை பல்வேறு புழுக்களாக மாறி துடிக்கின்ற நிலையிலும் இருந்தாலும் கூட நமக்கு மூச்சரம் ஏற்படவில்லை என்றால் நாம் அந்த பசுவின் வலது பக்க கண்ணிலே இருந்து அதற்கான உணவை நாம் கொடுக்கிறோம் என்று பொருள் அந்த வலது பக்க கண் பார்க்கின்ற நிலையிலே நம்முடைய உருவத்தை அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளாது பதிவு செய்யாது அதன் மூலையிலே செலுத்தாது இதுதான் இயல்பானது ஆக ஒரு பசுவிற்கு அல்லது ஒரு குரங்கிற்கு வாழைப்பழம் கொடுத்தாலும் சரி எந்த மிருகங்களுக்கு நாம் உணவிட்டாலும் சரி அதனுடைய இடக்கன் பார்வை வழியாக நம்முடைய எண்ணங்களின் சக்தி நம்முடைய உருவத்தின் சக்தி அதற்குள்ளே செல்லக்கூடிய நிலையாக இருக்கும் இவ்வாறு காகங்களுக்கு பல நாட்கள் நான் உணவிட்டு பார்த்துக்கிறேன் அந்த காகங்கள் நம்மை காக்கின்ற அவைகளாக காக்கின்ற சக்தியாக அவை நாம் என்ற உணர்வு உண்டையாக இருப்பதால் சமூக உயிருடன் இயங்கக்கூடிய தன்மையாக இந்த காகங்கள் இருக்கின்ற தன்மையாக இருக்கின்ற காரணத்தால் இந்த காகம் என்று இங்கு காக்கின்ற சக்தியாக செயல்பட்டு வின் சென்றவன் காகபஜந்தன் ஆவான் காக்கை பணியினார் என்று சொல்வதும் இந்த உண்மையை அறிந்திருந்தார் மகாகவியும் இந்த உண்மையை அறிந்ததினால் தான் காக்கை சிறையிலேயே நந்தலாலா என்று பாடுகிறார் ஆக இந்த காகம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் என்ற உணர்வு உள்ளது இந்த காகங்களுக்கு உணவிட்டு பருவதற்கு தண்ணீர் வைக்கின்ற நிலையாக செயல்படும் பொழுது நம்முடைய உயிர் என்ற ஆயுள் பாக்கியத்தை காப்பதற்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கின்ற தன்மையாக கூட செயல்படக்கூடிய தன்மையெல்லாம் இந்த காகங்களுக்கு உண்டு என்ற தன்மையாக தான் அந்த ஈஸ்வரன் தன்மையாக அதில் இருக்கின்ற தன்மை சனீஸ்வரனாக அந்த ஈஸ்வரனை நம்மிடம் செயல்படும் இந்த சனியும் கூட பொங்குந்தன்மை மங்குந்தன்மை என்றெல்லாம் காட்டியிருப்பார்கள் ஆக இந்த வாழ்க்கை நிலையும் மங்குகின்ற காலம் மாங்காய் காய்க்கும் பொங்குகின்ற காலம் புளி காய்க்கும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் ஆக இந்த காலங்களுக்கு உணவிடும் பொழுது இந்த புளிய புளி காய்க்கும் என்று சொல்லக்கூடிய புளி சாதத்தை கொடும்புளி என்று சொல்வார்கள் மலையாளத்திலே அப்படி பட்டி சாதத்தை காதங்களுக்கு வைக்கும் போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை பொங்குகின்ற தன்மையாக மாறக்கூடிய தன்மையெல்லாம் இருக்கிறது என்று நாம் சிந்தித்தால் மெய்ஞானத்தை சந்திக்கலாம் நன்றி நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க எப்பொருள் யார் யார் வைக்கப்படும் அப்பொருள் வைப்பது காண்பது அறிவு எமக்குள் வாழும் மாமகிழ்ச்சி ஈஸ்வரப்பட்டை வணங்கி மகிழ்வேன் வேப்ப மரத்து நிலைகளே தன்னுடைய திருவிழிகளை அமைத்துக் கொண்டு இந்த உலகமெங்கும் பறந்து அனைவருக்கும் அருள் செய்கின்றவையாக செல்லக்கூடிய 
ஸ்ரீ சாய் சமர்த்த அங்குட்பிரபு மகாராஜாவின் திருவிடுகளில் வேப்ப மரத்தில் நிலைகளை கண்டு வணங்கி வணங்கி மகிழ்ந்தி நிகழ்ந்து வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க 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 சிதறில் சிதறில் தேசம் என்றார் அதிகமாக